。圣人和孔子一样，一生大都是述而不作，以讲述为主，创作的著作不多。但圣人有四绝，却是空前绝后的。这四绝是圣人的四种创作：一是《楞严咒书》俱记解。一是水镜回天路，一是佛祖道引白话解，以及两千首以上的寄送及对联，《楞严咒书》俱记解。这是上人在1979至1987年所讲述的，共讲了八年。这部咒在佛教历史上很少有人解释。唯有清朝的续法大师曾注解过。上人在一九四九年时获得《楞严咒书》单行本时，如获至宝地说：“得未曾有，时刻研究，火窥秘境，随身携带，未曾获离。”又说：“必能正法久住，邪说永息。”人手一边，同入就近，坚固大定。之后，上人即在美国宣讲《楞严咒书》，将《楞严咒》全咒五百五十四句，逐句以七言诗解之，并白话述之，真可谓空前绝后的作品，相当珍贵。水镜回天路。是上人在1985至1989年讲述的书，共计四年时间。内容是上人永赞诸佛菩萨、罗汉、历代高僧大德、在家居士、古今中外的大德、艺人、元首、文豪等，做一个客观的评语。正如孔子做春秋一样。圣人本着忠贞爱国的心，欲挽回末世的混乱，可以套句孔子的话说：“知我者，其为水镜乎？醉我者，其为水镜乎？”水镜回天路，正是春秋十笔的一脉新传，也是当今世上一本活生生的因果录。这本书，上人先对人物的一生做简单的介绍，再以八句四言诗去歌赞他，结尾再加上又说记约七言律诗。此书很值得再三万味，可以让人知音达果，见往之来，断恶修善。佛祖道引白话解，这是上人于1972至1985年所讲，即13年，共宣讲了346次。这部书主要是自释迦佛在拈花微笑后，传发给迦舍尊者，迦舍尊者再传给二祖阿难尊者。一直到第二十八代东渡初祖达摩禅师，才正式的将禅法传入了中国。到了三十三祖的慧能大师之后，又一花开五叶。后来五家又成为七宗，也就是法眼宗、曹洞宗、云门宗、维养宗、灵济宗、黄龙派以及杨奇派。加上牛头支、东渡及西渡的圣僧、天台宗、华严宗、慈恩宗、瑜伽宗、律宗、莲社宗，以及近代十大高僧，即三百三十八尊，每尊上人都做了七言八句的律诗去赞颂之，并于莲宗六祖有名延寿大师后。有各在家四言八句的诗赞之，可谓对此三百三十八尊祖师都做了详尽的讲述。纵观上人一生，诗词横溢，最少有两千首以上的寄送对联，每句都对仗押韵
，不得不佩服上人甚深的般若智慧。